we're switching channels from ministry to our personal life pillara manam vyaktigatamaina tuvanti jeevitham nundi paricharyaku sambandhinchina jeevitham ela undalo manam chustu unnam nerchukobothunnam yes amen amen but many times our personal lives aithe chaala sandarbhallo mana yokka vyaktigata jeevithallu they either help or they hinder our ministry konni sandarbhallo ekku satham sahayam pondukuntaru konni sandarbhallo sahayam leka nisahay sthitilo untayi and sometimes our ministry either helps or affects our marriage aithe konni sandarbhallo prinara mana parichayalo mana vivaha jeevitham baaguntundi oka sandarbhamlo baagundadu kuda amen amen but i think that the first calling that we receive is to our marriage motta modati pilipu manam devi koraku pondukunnam ante vivaham nimittam amen amen who we are as ministers has a lot to do with who we are in managing the church yavaram manam em cheyale sanganni nadipinchutappudu endu korakochu anetondi vishayalu I know that in marriage there are traditions all over the world and all of them are beautiful and important. Manandariki telusu naaku kuda oka sangatham telusu entante prapancham andantata okko rashtramlo okko pranthamlo pelli okko aacharanni kaligu untundi okko paddhatullo chestaru. Anni chaala annanga untayi chodaniki baaguntayi. But we all come from homes that have been affected one way or another. Aithe manam etuvanti మనందరము కూడా ఇళ్లల్లో నుండి వచ్చాం ఒక గృహంలో నుండి ఆ గృహాలు ఎలాంటివి అంటే కొన్ని గృహాలు ప్రభావితం చేయబడినవి కొన్ని గృహాలు ఏ ప్రభావితం చేయబడటానికి వీలు లేనివి సో అవర్ బెటర్ టీచర్ ఫర్ మ్యారేజ్ ఎండ్స్ అప్ బీయింగ్ గాడ్ మన వివాహ జీవితంలో మన ముఖ్యమైన బోధకుడు ఎవరండి మన దేవుడు ఓకే సో వి ఆర్ గోన గో టు ది బిగినింగ్ సో దట్ వి కెన్ లర్న్ ది ఎటర్నల్ అండ్ ది బైన్ కల్చర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ చూడండి మన అంశం ఏమిటంటే నిత్యమైన మరియు దైవికమైన వివాహ సంస్కృతి నిత్యమైన మరియు దైవికమైన వివాహ సంస్కృతి సో వాట్ ఐ మన స్పీక్ టు యూ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ది కల్చర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ లాటిన్ అమెరికా or the culture that you have here about your marriage but i am going to speak to you about the culture and the design that god had at the beginning of creation in regards to our marriage pillara vivaha samskruti ani nenu maatladataniki ippudu unnanu ani cheppe na ee maatalo latin america lo pelli samskruti gurinchi gaani america kaakunda bharatadeshamlo jarige pelli aacharanni paddhatanu gurinchi gaani maatladadam kadandi parishuddha grantham bible అసలు వివాహాన్ని గురించి ఏమి చెప్పింది వివాహము ఎటువంటి క్రమాన్ని సంస్కృతిని పద్ధతిని కలిగి ఉన్నదిగా దేవుడు సృష్టించాడో దాని గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడబోతూ ఉన్నాను సో ఇట్ సెస్ ఇన్ జెనసిస్ టూ ఫిఫ్టీన్ ద లోర్ గాడ్ చుక్ ద మెన్ ద మెన్ దట్ హీ హ్యాడ్ ఫోర్మ్ ఇన్ హీ పుర్ ఎమ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడన్ టు వర్క్ ఇట్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ రెండో అధ్యాయం ఆది కాండం పదిహేను వచ్చిన మీ రీతిగా ఉంది ఏమనంటే నాలుగవ నది యూఫ్రటిసు మరియు దేవుడైన యహోవా నరుని తీసుకుని ఏదేను తోటను శ్వేతపరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచును నౌ వి సీ ఇన్ చాప్టర్ 1 ద క్రియేషన్ ఎని స్పీక్స్ అబౌట్ ఎవరీథింగ్ ద గాడ్ క్రియేటెడ్ రైట్ నో బట్ వి సీ దట్ ఇన్ చాప్టర్ 1 గాడ్ క్రియేటెడ్ ఎవరీథింగ్ అండ్ వి రీడ్ ఇన్ జనరల్ ద క్రియేషన్ మనందరికి తెలుసు కదండి ఒకటో అధ్యాయం అంటే దేవుడు సమస్తాన్ని తన సృష్టిలో సృష్టించాడు బట్ ఇన్ చాప్టర్ 2 వి సీ గాడ్ స్పెసిఫికలీ ఫార్మింగ్ ఆడమ్ ఇన్ బ్రీదింగ్ లైఫ్ ఇన్టు హిమ్ అయితే రెండో అధ్యాయం వచ్చేటప్పటికి ప్రత్యేకంగా దేవుడు ఆదమును మాత్రమే సృష్టించి అతని నాసిక రంధ్రాల్లోనికి జీవవాయువుని అని ఊపుతున్నాడు డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సేయింగ్ క్రియేటింగ్ ఆడమ్ వాస్ ఫోర్మ్డ్ ప్రిలరా తాను సృష్టించిన సృష్టికి భిన్నంగా దేవుడు ఆదమును నిర్మించాడు సృష్టించాడు ద లార్డ్ ప్లాంటెడ్ ఎ గార్డెన్ దేవుడు ముందు తోటను సిద్ధపరిచాడు దేర్ వాస్ ది ఎర్త్ 
అక్కడ భూమి మీద ఎర్త్ ఇన్ జనరల్ బట్ ది గార్డెన్ వాస్ సంథింగ్ స్పెషల్ అయితే చూడండి భూమి ఉంది ఆరణ్య నేల ఉంది కానీ తోట మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఉంది ఇన్ గాడ్ పుట్స్ ఆడమ్ ఇన్ దట్ గార్డెన్ అయితే ఆదమును దేవుడు ఇప్పుడు ఆ తోటలో ఉంచాడు ఎండ్ హి టేక్స్ ఆడమ్ సో దట్ హి కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వర్క్ ఇట్ ఇప్పుడు ఆదమును ఏమంటున్నాడు అంటే నువ్వు ఆ తోటను గురించి జాగ్రత్త కలిగి సేద్యపరిచి మంచిగా కాయమంటున్నాడు హి వాస్ देयर బై హిమ్సెల్ఫ్ అయితే అతడు అక్కడ ఉన్నాడు ది లార్డ్ బ్రాట్ హిమ్ ఆనిమల్స్ దట్ హి కుడ్ నేమ్ అయితే ఆదమును పేరు పెట్టి దేవుడు ఇప్పుడు అక్కడికి తీసుకొచ్చాడు బట్ దట్ ప్లేస్ గాడ్ హడ్ గివెన్ టు హిమ్ అయితే ప్రిలర్ ఆ స్థలాన్ని దేవుడు అతనికి ప్రత్యేకంగా ఇస్తున్నట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉంది సో దోస్ ఆఫ్ యు హూ హూ ఆర్ మెన్ హియర్ టుడే అయితే ఈ దినమందు మీలో ఎంత మంది అయితే ఇక్కడ పురుషులు ఉన్నారో God wills for you to have a place that belongs to you. ఇక్కడ ఉన్న పురుషులు అందరికీ అండి దేవుడు నీకు ఒక స్థలాన్ని ఇవ్వడం కోసం ప్రత్యేకంగా సిద్ధపరిచి ఉంచాడు అది నీకు మాత్రమే చెందింది God has given you the authority to be an administrator to cover to be a father to be a husband he gave you those tools ఆ ల్యాండ్ ఆ స్థలాన్ని దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే దాన్ని నువ్వు కాయడానికి ఆ ప్రాంతం ముందు నువ్వు ఒక తండ్రిగా ఒక సావకుడిగా నీ పని నువ్వు జరిగించడానికి ఆ స్థలాన్ని నీకు ప్రత్యేకంగా దేవుడు ఇచ్చాడు ఆమెన్ ఆమెన్ now let's look at the second adam the second adam is jesus ati ippudu rendava adam nu chuddam modati adam nu chusam ippudu kadapatta adam nu chustunnam aina yesu christu we are all pastors we know that manandaram saavagulu manaku telusu kadandi yes now jesus also speaks of a place within his father's house that belongs to him ati ippudu yesu christu prabhu thana tandri intilo unna sthalanni gurinchi మాట్లాడుతున్నాడు అది ఆయనకు మాత్రమే చెందింది అది యోహన్ సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము రెండు నుండి నాలుగవ చిన్నాలలో ఉంది చూద్దాం రండి and he says my father house has many rooms if that were not so i would not have told you that i am going there to prepare a place for you and if i go and prepare a place for you i will come back and take you to be with me amen ఆయన ఏమంటున్నాడంటే పద్నాలుగవ అధ్యాయం రెండు నుండి నాలుగు వచ్చిన నెలలో నా తండ్రి ఎంట అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును మీకు స్థలము సిద్ధపరచు వెళుచున్నాను నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరచిన ఎడల నేనుండు స్థలములు మీరును ఉండులాగున మరలా వచ్చిన ఎందు ఉండుడుకు మిమ్మల్ని తీసుకుని పోదును నేను వెళుచున్న స్థలమును మార్గము మీకు తెలియనని చెప్తాను ఆమె God the father gave Adam if God gave Adam in a garden for him to have and prepare and he also gave the son a place for him to prepare he certainly gave you a place for you to prepare amen wonderful amen edenu totalo tandri aina devudu totanu srushtinchi danni kaase pani danni siddha pariche pani sethya pariche pani మొదటి ఆదాముకి ఇచ్చినట్టుగా తండ్రి అయిన దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుడు కడపటి ఆదామైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు కూడా సిద్ధపరచుటకు ఒక స్థలాన్ని ఇచ్చాడు ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆ సిద్ధపరిచే ఆ స్థలం పనిలో నిన్ను నన్ను ఉంచాడు అయితే చాలా మంది పురుషులు పెళ్లి చేసుకోవడానికి పరిగెత్తుతున్నారు realizing what god gave them ite mundu gurtinchatla vallu devudu variki ichina demiti naaku ichindi enti naaku ichina stalam etuvanti di anedu gurtinchatla you need to be sure of who you are in god as a man mottumodiga oka purushudiga nuvu asalu devuni eduta nene enti devudu na patla kaligina uddesham enti ane kachithatvanni nirdharana nuvu nenu kaligi undali And in Genesis 2:18 Adikandam rendu adhyayam 18th vachana mandu The Bible says the Lord God said it is not good for the man to be alone I will make a helper suitable for him Mariyu devudena Yehova narudu ontariga undutu manchidi kaadu vaniki saanti aina sahayamunu vaani koraku cheyidu nanukorenu He is not saying Adam is not able to do anything with this place. That's not what he's saying. Vastunga chappalante a matalo bhavam 
అబ్బో ఆదాము ఈ స్థలంలో ఉండదగ్గ వాడు కాదు ఈ స్థలానికి ఇతను వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు అని కాదు దాని అర్థం అండి God wasn't say we women need to understand that God didn't say I'm going to make him a helper because he's useless no he didn't say that ఏమండి దేవుడు వీడు పనికమాల నాడు వీడు వల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు అందుకని వీడికి ఇంకో సహాయకురాలు నేను చేయాలి అని అన్నాడా అన్నా because if you uh, read in genesis 219 and 20 manam rendava adhyayam adhikaranam 19th vachanam garaka chadivite it says now the lord god had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky and he brought them to the man to see what he would name them and whatever the man called each living creature that was its name so the men gave names to all the livestock the birds in the sky and all the wild animals దేవుడైన యహోవా ప్రతి భూ జంతువును ప్రతి ఆకాశ పక్షిని నేల నుండి నిర్మించి ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టునో చూచుటకు అతని అత్తుకు వాటిని రప్పించును జీవము గల ప్రతిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టునో ఆ పేరు దానికి కలిగిన ఏమండి ఇదంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆదాము చేసిన పని ఏదైతే ఉందో స్త్రీ సహాయం లేకుండానే ఒక్కడే చేసేసాడు but god saw a need of a companionship i the prayer of devudu ataniki jataga unde oka avasarata ataniki jata kavali annetuvanti oka koduva devudu akkada chustu unnadu atane patla because i jumped one because i needed you to see that first oksara uh, maraku maatam chodalani korukuntunnaru he said that he would make him a helper ane mannadandi nenu ethniki saadhi aina sahayam సాటి నేను నీకు ఇస్తాను అని చెప్పాడు అంటేనండి ఆ మాటలో నీకు ఇప్పుడు నేను సూటబుల్ అంటే నీకు సహాయం చేస్తాను అంటే ఏ పనోనో లేకపోతే పనికెత్తనో ఇస్తానని కాదు దాని అర్థం బట్ ఎన్ ఐడియల్ హెల్పర్ అయితే నీతో జత్తగా నీ జీవిత భాగస్వామిగా ఉండేటువంటి సహాయం దట్ మీన్స్ దట్ షీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు మీట్ యు ఆర్ ఎవరీ నీడ్ దట్ యు హాడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రూల్ ఓవర్ వాట్ గాడ్ హస్ గివెన్ యు దాని అర్థం ఏంటంటేనండి నీకు ఉన్న ఆ స్థితిలో నీ అధికారానికి లోబడి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ప్రతిదానికి నువ్వు పైనుండి నీ అధికారంతో పాలించినట్లుగా తన్ను తాను తగ్గించుకున్నటువంటి వ్యక్తి నీకు ఇస్తాను అని దాని అర్థం ఇప్పుడు దేవుడు నీకు పరిచయాన్ని చూడనుకుందాం it it isn't as if all of a sudden god said oops he became a minister what do i do now ఇప్పుడు మీరు పరిచయం అండి మీరు పరిచారకులు నువ్వు పరిచారకుడు కాబట్టి అయ్యో నేనేం చేయాలప్పుడు ఇతడు పరిచారకుడు అయిపోయాడు అని చెప్పి నీ గురించి ఆలోచించుడు దేవుడు ఎందుకంటే నువ్వు ఉన్న స్థల ముందు దేవుడు నీకు సాటి అయిన సహాయంగా వేరొకరిని సిద్ధపరిచాడు ఆ పరిచర్యలో సో వెన్ ఐ get married to a husband who is a minister nenu paricharya chestunna vyaktini bartaga pelli cheskunnapudu i can ask the lord god nenu ee rithe gadagochu devunni to help me become that ideal helper nenu ippudu prabhuva na bartaki saati aina sahayanga nenu undunatluga naaku sahayam cheyamani nenu adagochu because what god gave him ఎందుకంటే దేవుడు ఏదైతే అతనికి ఇచ్చాడో నా బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ హీ గేవ్ మీ టు అది ఇప్పుడు నాకు కూడా ఆయన ఇచ్చినట్టు అది ఫస్ట్ పీటర్ 37 సెస్ పోతరస్ నటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం చెప్తుంది ఆల్సో యు హస్ బీన్ ఈక్వల్లీ లివ్ విత్ దెమ్ వైజ్లీ గివెన్ ఆనర్ టు ద వుమెన్ యాస్ ద మోర్ ఫ్రెయిల్ వెసెల్ ఇన్ యాస్ కో ఇన్ హెడర్ of the grace of god so that your prayers may be heard atvalane purushulara jeevamanu krupa varamulu mee bharyalu meeto paalavai unnarani paalivarai unnarani erigi 
ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలుగుకుంటున్నట్లు జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయుడి and while he was sleeping he took one of the men's ribs and then he closed up the place with flesh ayana kada em chestunnadandi 20 21వ వచనం లాదికాను రెండవ అధ్యాయం అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకు ఆకాశ పక్షులకు సమస్త భూజంతువులకు పేరులు పెట్టను అయినను ఆదాములకు సాడియైన సహాయము అతనికి లేకపోయిను అప్పుడు దేవుడైన యహోవా ఆదాములకు గాడనంత్ర కలుగు చేసి అతడు నిద్రించినప్పుడు అతని ప్రకటముకలను ఒక దారిని తీసి ఆ చోటును మాంసంతో పూడ్చివేసను he closed it with flesh i put a notation there that says jesus and the spear that across his chest chudandi pillani ikkada manam chustunnatlaite ana prakatamukunu tistunnadu a prakatamukunu tisina pradesham undu maamsam tho poodustunnadu when jesus died at the cross yesu christu prabhu siluvula maraninchinappudu basically they, they they did the same thing to him వారు కూడా అదే చేశారండి దే పుట్ ఆ స్పీర్ అక్రాస్ హిస్ చెస్ట్ ఎక్కడండి అండ్ ప్రక్క తెముకుల్లో బల్లెముతో పొడిచారు అండ్ దట్ వాస్ బేసికల్లీ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద బర్త్ ద బర్త్ ఆఫ్ ద చర్చ్ దన్ అర్థం ఏంటండి సంఘం అక్కడ నుండి జన్మించింది స్త్రీ ఐడియల్ హెల్ప్ కూడా జరిగింది దానికి సాటియైన సహాయం అక్కడ నుండి వచ్చింది జీసస్ ఐడియల్ హెల్పర్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు సాటియైన సహాయంగా coming out of his dna ayanallo nundi ana raktamallo nundi ana dna lo nundi baitiki vachindandi and then he brings her to to the men ait ippudu aamini devudu purushuniki saadhyana sahayam chestunnadu and if you can read verse 23 23 vachinanu kuda chaduthu unnanu appudu aadamu etlanenu na yemukalalo oka yemuka na maamsamulo maamsamu idi narunalo nundi theebadina ganuka nari anabadunu The man said this is now bone of my bones and flesh of my flesh she shall be called woman because she was taken out of men I never want to know and na yemukala lo oka yemuka na maamsumu lo maamsumu idi narulo nundi teebadina ganaka nari anabadunu if manaku lopalu unnatuvanti gunne uprithitulu evaithe unnai avayavalanni kuda prakka temukulato badra parchu untayandi lopalu untayavi the ribs have my body ప్రకటముకులు చుట్టూ ఉండేయండి అయితే ఇప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ ప్రకటముకులు ఎలాగైతే చుట్టూ ఇలా ఉంటాయో అలాగా నా హృదయం నా గుండె అనేటువంటిది నా ప్రకటముకుల చేత భద్రపరచబడి ఉంది మరొక విషయం ఏంటంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఆ అవయవాలన్నింటికీ కూడా చుట్టూ కాపుదలగా భద్రతగా ఆ ప్రకటముగులు ఉంటాయి సో యాక్చువల్లీ ఆమె ఏమంటున్నారంటే లోపల ఉన్న ప్రతి అవయవం కూడా అంటండి మన ప్రకటముగులు లోన్ లో లోపలే ఎదగవలసినంత స్థితిలో మాత్రమే ఎదుగుతుంది అంతకుమించి ఏదైనా ఒక అవయవం పెరిగిందనుకో నీ ఊపిరి తీసుకోవటం నీ వల్ల కష్టమవుతుంది శ్వాస సరిగ్గా ఆడదు But what if you punch a rib? ఒకవేళ గనుక ఇప్పుడు ఎముకుని ఎవరైనా ప్రకట ఎముకును గుద్దారు అనుకోండి. And you break that rib. ఆ ఒక ఎముకు ఇరిగిపోయింది అనుకోండి. Equal you cannot breathe. కచ్చితంగా ఎముకు ఇరిగిన స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి ఊపిరి పీల్చుకోగలుగుతాడండి మంచిగా పీల్చుకోలేడు. You have basically hurt your own body. దాని అర్థం ఏంటి నీ శరీరాన్ని నువ్వు గాయపరుచుకుంటున్నట్టు. And if that woman is oppressing you so hard that you cannot breathe. మరి ఇప్పుడు నీ ప్రకటి ముఖలో నుండి తీయబడిన ఆ ప్రకటి ముఖై ఉన్న ఆ అమ్మాయి ఆ స్త్రీ ఇప్పుడు నిన్ను ఊపిరి పీల్చుకోలేకుండా చేసింది అనుకో ఖచ్చితంగా ఆమె నీకు ఊపిరాడకుండా చేయటం కాదు ఆమె కూడా తనను తాను బాధపరుచుకుంటున్నట్టే ఎందుకంటే ప్రకటి ముఖ ఎక్కడుంది శరీరంలో ఉంది చూడండి ఈ ప్రకటి ముఖ అనేటువంటిది లోపల ఉన్న దేహానికి వెలుపుల చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది కూడా లోనున్నటువంటి వాటికి కాపుదలగా వాటితో కలగలిపి ఉంది 
లోన్ ఉన్న వాటికి ఏమాత్రం గాయమయ్యే విధంగా ఈ ప్రకటముఖ ప్రవర్తించిన ఆ గాయం తనకు కూడా కలిగిద్ది ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై వచ్చి నుంచి చెబుతుంది మనందరం ఆయన శరీరములో అవయవములై ఉన్నాము ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై వచ్చి నుండి నేను చదువుతున్నాను ప్రియులరా తన శరీరమును ద్వేషించిన వాడెవడు లేడు కానీ ప్రతి వాడును దానిని పోషించి సంరక్షించుకున్నాను మనము క్రీస్తు శరీరమునకు అవయవములై ఉన్నాము గనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంగమును పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును వారిద్దరు ఏక శరీరం అగుదురు ఈ మర్మము గొప్పది అయితే నేను క్రీస్తును గుచ్చియో సంగమును గుచ్చియో చెప్పుచున్నాను చూడండి పిల్లరా వాస్తవంగా వివాహం అనేటువంటిది దైవికమైన పద్ధతి లేదా దైవికమైనటువంటి ప్రణాళిక వివాహము అని ఎందుకు అంటున్నామంటే లాటిన్ అమెరికా ఉందండి అక్కడ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన అమ్మాయి వాడికి ఏ అమ్మాయి నచ్చితే అమ్మాయిని తను కోరుకుంటాడు ఆ అమ్మాయి కోరుకుంటుంది అలా జరిగిద్ది కానీ ఇక్కడ నీకు కాదు నీ తల్లిదండ్రులకు నచ్చిన అమ్మాయిని మీరు భారీగా పొందుకోవడానికి ఇష్టపడతారు అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఎలా తెచ్చుకున్నావా అమ్మాయి నువ్వు ఇష్టపడి తెచ్చుకున్నావా నీ తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడి తెచ్చారా కాదు మీరిద్దరూ కలిసి ఎలా ఉంటున్నారు కలిసి జీవితంలో ఇది ముఖ్యమైనటువంటిది Okay, because it says what Adam said. This is why a man will leave his father and mother and join his wife and they shall become one flesh. Your spouse, you and your wife or you and your husband have become one flesh. And that one flesh needs to work in order for you to be happy, in order for, you to, for your children to be happy. Amen. 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 ప్రిలరా ముప్పై ఒకటి వచ్చిన ప్రకారం ఈ హేతు చేత పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకుంటాడు వారిద్దరు ఏక శరీరమై ఉండరు అంటే ఒకటే శరీరం కదా ఇద్దరు మరి ఒక్కరు ఏ ఒక్కరికి గాయం కలిగించిన వారి శరీరాన్ని వాళ్ళు గాయపరచుకున్నట్టే కాబట్టి ఇద్దరు ఏక శరీరమై ఉన్నారు కాబట్టి ఒకరి సంతోషం ముగ్గురు కోరుకుంటూ సంతోషంగా ఆనందంగా మీ కుటుంబ వైవాహిక జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆమె చాలా సంవత్సరాల నుండి వివాహంలో తలెత్తేటువంటి సమస్యలు ఎన్నో మేము చూస్తూ ఉన్నాం వింటూ ఉన్నాం ఎక్కువ శాతం సమస్యలు ప్రియులరా సేవకుల కుటుంబాల్లో సేవకుడికి తన భార్యకి వచ్చిన సమస్యలు చాలా మేము విన్నాం I've heard from uh, she is so good and dedicated and she knows the word and she wants to be a minister and he doesn't want to do anything and he doesn't work and he doesn't provide to she doesn't want ministry she she's uh, uh, pre- preventing the ministry to go she doesn't take care of the husband she doesn't take care of the children we have both ends of problem ఎలాంటివి ఉన్నామంటే మేము ఆ అమ్మాయి చాలా మంచి సమర్పణ కలిగింది దైవికమైన బుద్ధితో ఉంది పరిచయ కొరకు సిద్ధపడి చేస్తుంది కానీ తన భర్త మాత్రం సేవకు సహకరించడు సేవలో ముందుకు వెళ్ళడు అసలు సేవలో దర్శనమే లేదు అతనికి అలాగే మరోవైపు ఆ భర్త ఎంతో పరిచయ చేస్తాడు చాలా తగ్గింపు కలిగిన వ్యక్తి పరిచయకు తగిన సేవకుడు కానీ అతని భార్య మాత్రం అతనికి సేవకి సహకరించదు సేవలో ముందుకు వెళ్ళదు అని రెండు వైపులా విన్నాం మేము Yesterday we read when Apostle Paul is saying I wish you all had self control the gift of self control Nenadi dinamandu prelar apostrena paulu manaku salavichunnatiga manam nerchukunnam manam andaram kuda aasha nigrahanni ante manasunu nilupukunetuvanti oka gunanni kaligi undali Why do you think Paul had to tell them if you're going to be separated sexually let it be just only for a few days and in agreement so that you don't fall into temptation Why ఎందుకు పౌలు ప్రత్యేకంగా భార్యాభర్తలను ఉద్దేశించి మీరిద్దరు లైంగికంగా ఒకరితో ఒకరు సంబంధం కలిగి ఉండటానికి ఒకరి సమ్మతి చొప్పున మరొకరు సమ్మతి చొప్పున కొన్ని రోజులు మాత్రమే దూరంగా ఉండండి ఎక్కువ రోజులు ఉండొద్దు ఉంటే మీరు శోధనలో పడతారు అని ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది పౌలు 
Because he was already looking at the problems where either the man didn't want to be with the woman intimately or the woman didn't want to be with the man intimately and one of them was complaining to Paul and saying, what am I going to do because this woman doesn't want to be with me? What am I going to do because this man doesn't want to be with me and I am being tempted by this other woman or by this other man? He was already having to deal with those problems. Rojo nak tell si Paul will win on the island. He ain't and he am my chup to one another. అయ్యా నేను పరిచయంలో ముందుకు వెళ్తుంటే నా భర్త ఇతను మాత్రం నాకు సహకరించట్లేదు ఇతను ఎల్లప్పుడు కూడా దూరంగా ఉంటే మాత్రం కాకుండా నాకు ఇంకో వ్యక్తి నన్ను శోధిస్తున్నాడు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అని అమ్మాయి చూపుతుంటే మరోవైపు పురుషుడు కూడా ఇదిగో నా భార్య నాకు దూరంగా ఉంది దానివల్ల నేను పరిచయం చేయటం కొంచెం కష్టంగా ఉంది మరొక స్త్రీ నన్ను శోధిస్తుంది శారీరకంగా అని చెప్పి ఇలాంటివి రోజు విని ఉంటాడు అందుకే ఇలాంటి సలహా ఇచ్చాడు ఆమె ప్రియులరా ఈ సమస్యలు కొన్ని సందర్భాల్లో మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం కలిగి ఉండేవి కొన్నిసార్లు ఇతరులకు ఆలోచన చెప్పే విధంగా మనకు అవకాశాలు వచ్చి మనం చెప్పేవి కూడా అని ఉండేవి but if i'm only preaching and i'm not tending to the problem i'm really not doing anything okka vela paul cheppinattuga nenu kuda amma నువ్వు నీ భర్తకు దూరం ఉండదు నీ భర్తతో చక్కని సంబంధం కలిగి ఉండు నువ్వు నీ భార్యను విడిచిపెట్టదు నీ భార్యతో నువ్వు సంబంధాన్ని కలిగి ఉండు ఇద్దరు కలిసి ఉండండి అని చెప్పి ఆ తర్వాత కలిసి ఉండకపోతే వచ్చే సమస్యలు ఏమిటో నేను చెప్పకపోతే అసలు నేను సరిగ్గా సరైన పరిచర్య చేసినట్లు కాదు ఆమె కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే సంఘముందు ఆలోచన చెప్పేటువంటి గది అంటే నువ్వు ఆలోచన చెప్పే విధంగా నిన్ను నువ్వు వారి సమస్యలు తెలుసుకుని వాళ్ళని పరామర్శించి వారిని ధైర్యం చెప్పడానికి నువ్వు ముందుకు వెళ్ళే విధంగా సిద్ధపడాలి ప్రియుల ఆత్మ సంబంధంగా మనల్ని మనం సామర్థ్యంతో నింపుకోవటం ఎంతైతే ముఖ్యమో అంతే విధంగా భావోద్రేకాలతో కూడా తగిన విధంగా మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోవటం చాలా అవసరం ఇప్పుడు నీ సంఘం ముందు ఒక స్త్రీ ఉందనుకుందాం ఆ అమ్మాయి చాలా తెలివిగా వివేచనతో క్రమం తప్పకుండా వాక్యాన్ని వింటూ సన్నిధికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ కుటుంబంలో సమస్యలే కనుక కలిగి ఉంటే ఇప్పుడు అలాంటి అమ్మాయి నీ మొహంలో ఆ డల్గా ఉన్న ఫీలింగ్ అని చూసి అయ్యో ఫస్ట్ గారు ఏమైంది ఏంటి ఎలా ఉన్నారు అనే ఆ విశ్వాసంలో పెరుగుతున్న స్త్రీ నిన్ను అడిగింది అనుకోండి నిజంగా సావుకులుగా మనం చేసే పెద్ద పొరపాటు ఎక్కడేనండి ఏం చేస్తావు తెలుసా మన ఇంటి మన జీవితంలో జరుగుతున్న విషయాలు మన గొర్రె చూసే విధంగా వాళ్ళ ముందు బయట పెట్టేస్తారు మీరు వాళ్ళకి సంపూర్ణత పరిపూర్ణత ఉండదు ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా బలం ఉండదు నువ్వు చెప్పింది అర్థం చేసుకోవటానికి అప్పుడేమవుతుందో తెలుసా నీకు ఇంకా వివాహ జీవితంలో సమస్యలు మొదలవుతాయి ఆమె